ഹായ് ചിൽഡ്രൻ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ലക്സ്നോവ പ്ലസ് ടു ഫിസിക്സ് റിവിഷൻ സീരീസ് നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് ഇന്ന് പഠിക്കുന്നത് കറണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി പത്ത് മാർക്കിൻ്റെ ചാപ്റ്ററാണ് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിക്കണം ഈ വീഡിയോ ഒരു പതിനഞ്ച് രൂപ മിനിറ്റിൻ്റെ വീഡിയോ ആണിത് ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽസ് എല്ലാം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുത്ത് അതും പഠിക്കുക ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുത്ത് അതും പഠിക്കാം അതിൻ്റെയൊക്കെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലുണ്ട് നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പഠിക്കണം കേട്ടോ എന്നാൽ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ കറണ്ടിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മളിന്ന് പഠിക്കുക സ്വാഭാവികമായിട്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരു ബാറ്ററി കണക്ട് ചെയ്താൽ മാത്രമേ കറണ്ട് ഒഴുകുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ബാറ്ററി എടുക്കുന്നു യു ആർ ടേക്കിംഗ് എ സെൽ ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു സെല്ല് നിങ്ങൾ എടുക്കുക ആ സെല്ലിന് നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് അളന്ന് നോക്കുക വോൾട്ട് മീറ്റർ വെച്ച് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ നിന്ന് കറണ്ടൊന്നും എടുക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾക്കറിയാം ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് ദെൻ ഈസ് കോൾഡ് ദ ഇ എം എഫ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന അതിനെ നമ്മൾ ഇ എം എഫ് എന്നാണ് വിളിക്കുക ഇ എന്നാണ് നമ്മൾ സിമ്പിളൈസ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ അതിനെ ഒരു റെസിസ്റ്ററിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാതിരിക്കട്ടെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരു റെസിസ്റ്ററിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു ഈ റെസിസ്റ്ററിലേക്ക് ഇമാജിൻ ഇറ്റ്സ് ടു ബി ആർ ആ റെസിസ്റ്ററിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക എ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇവിടെ ഒരു ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യപ്പെടും അപ്പോൾ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യപ്പെടും അപ്പോൾ ഈ റെസിസ്റ്ററിലുള്ള ഇലക്ട്രോണുകളെല്ലാം ആ അപ്ലൈ ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യപ്പെടും അങ്ങനെ കറണ്ട് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇങ്ങോട്ടായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അല്ലേ ഇലക്ട്രോണുകൾ ഇങ്ങോട്ടായിരിക്കും മൂവ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒഴുകുന്ന ഒരു കറണ്ട് കിട്ടും ആ കറണ്ടിൻ്റെ അളവ് നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ആ കറണ്ടിൻ്റെ അളവ് നമുക്ക് ഓം സ്ലോ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് കിട്ടുക അല്ലേ ഓം സ്ലോ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഏതാണ് അറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ദ കറണ്ട് ഫ്ലോവിങ് ത്രൂ എ കണ്ടക്ടർ ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോർഷണൽ ടു ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ദാറ്റ് യു ആർ അപ്ലൈങ് ദർ സോ വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ഐ എന്ന ഇക്വേഷൻ അനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാവുക ഇവിടെ വിക്ക് പകരം നമ്മൾ ഇ ആണ് എടുക്കുന്നത് സോ ഇ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഒപ്പം ഈ സെല്ലിന് ഒരു ഇൻറ്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസും ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്കറിയാം അതിനെ ഞാൻ സ്മോൾ ആർ എന്ന് കാണിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ റെസിസ്റ്റൻസും കൂടെ കൂടി വരുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താണിത് എഴുതുകയെന്നറിയോ ആർ പ്ലസ് ആർ ടൈംസ് ഐ അപ്പോൾ കറണ്ടിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്തായിരിക്കും ഒഴുകുന്ന കറണ്ടിൻ്റെ അളവ് യു ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ആസ് ഐ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ പ്ലസ് ആർ എന്നുള്ള കറണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ഇങ്ങനെ റെസിസ്റ്റൻസ് കണക്ട് ചെയ്ത് കറണ്ട് ഒഴുകാൻ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഈ പൊട്ട ഈ വോൾട്ട് മീറ്ററിലെ റീഡിങ് മാറും എന്താ കാരണം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഈ പിന്നെ ടെർമിനലുകൾക്കിടയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ റെസിസ്റ്റൻസ് നെക്രോസ് ആയിട്ടുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ആണ് ആ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വി സീക്കൽ ടു ആർ ഐ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇതാണ് സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഇ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ പ്ലസ് ആർ ഇൻ ടു ആർ എന്നാണ് വരിക ഈ വോൾ ഈ വോൾട്ടേജ് ആയിരിക്കും ഇത് റീഡ് ചെയ്യുക അതിനെ നമ്മൾ ടെർമിനൽ പി ഡി എന്നാണ് പറയുക എന്താണ് ടെർമിനൽ പി ഡി എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കറണ്ട് ഒഴുകുമ്പോൾ ഉള്ളത് ടെർമിനൽ പി ഡി കറണ്ട് ഒഴുകാത്തപ്പോൾ ഉള്ളത് ഇ എം എഫ് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ഓർത്തിരിക്കണം അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് കറണ്ടിൻ്റെ ഫ്ലോയ്ക്കുള്ള ഒരു ഒപ്പോസിഷനായിട്ട് നിങ്ങൾ റെസിസ്റ്ററിനെ മനസ്സിലാക്കണം അല്ലെ റെസിസ്റ്റൻസിനെ മനസ്സിലാക്കണം റെസിസ്റ്റൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കടയിൽ വാങ്ങാൻ കിട്ടും അല്ലെ ആ കടയിൽ വാങ്ങാൻ കിട്ടുന്ന റെസിസ്റ്റൻസിനെ കളർ കോഡ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ നമ്മളുടെ മെറ്റീരിയൽ നോക്കി നന്നായിട്ട് പഠിക്കണം പിന്നെ ഒരു വയർ എടു ആണ് നിങ്ങൾ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ വയറിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് ഏതെല്ലാം കാര്യങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു റോ എൽ ബൈ എ എന്നുള്ളതാണ് അതിലെ റോ എന്ന് പറയുന്നത് എം ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ ഇ സ്ക്വയർ ടോ എന്
അത് പരീക്ഷയ്ക്ക് സ്ഥിരം ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻ ദർ ആർ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് കോമ്പിനേഷൻസ് യു നോ ഒന്നാമത്തേത് ഇങ്ങനെ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസിനെ അടുത്ത റെസിസ്റ്റൻസിലേക്ക് ഈ രീതിയിൽ കണക്ട് ചെയ്തുണ്ടാക്കുന്ന കോമ്പിനേഷൻ ഇതിനെ നമ്മൾ സീരീസ് കോമ്പിനേഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് സോ ദിസ് ഈസ് ആർ വൺ ആർ ടു ആർ ത്രീ ഇഫ് യു ആർ കണക്റ്റിംഗ് ലൈക്ക് ദിസ് ദിസ് വിൽ ആക്ട് ലൈക്ക് എ സിംഗിൾ റെസിസ്റ്റർ ലൈക്ക് ദിസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനെ ഈ റെസിസ്റ്റൻസിനെ നമ്മൾ ആർ സീരീസ് എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ആർ എസ് എന്ന് വിളിക്കാം ഇനി നമുക്കറിയാം ഇവിടെ നിന്ന് കറണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒഴുകുകയാണെങ്കിൽ ദ സെയിം കറണ്ട് പാസസ് ത്രൂ ഓൾ ദ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഐ വൺ ഐ ഹിയർ ഐ ഹിയർ ആൻഡ് ഐ ദർ ഓൾസോ ഓക്കെ ബട്ട് യു നോ വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ഐ എന്നാണ് അതായത് ദി പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് അക്രോസ് ഈച്ച് റെസിസ്റ്റർ വിൽ ബി ഡിഫറെൻറ്റ് സോ ദിസ് വിൽ ബി വി വൺ ദിസ് വിൽ ബി വി ടു ആൻഡ് ദിസ് വിൽ ബി വി ത്രീ ഓക്കെ ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ദ അപ്ലൈഡ് വോൾട്ടേജ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന വോൾട്ടേജ് ഇവിടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ലൈക്ക് ദിസ് അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ദിസ് ഈസ് എ സെയിം ഐ ഡിഫറെൻറ്റ് വി കോമ്പിനേഷൻ എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കണം സോ ഇറ്റ് ഈസ് വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി വൺ പ്ലസ് വി ടു പ്ലസ് വി ത്രീ സോ ഇഫ് യു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് വി എസ് ആർ ഐ വട്ട് യു വിൽ ഗെറ്റ് ഈസ് ആർ എസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു പ്ലസ് ആർ ത്രീ ബിക്കോസ് ഈച്ച് ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന വി വൺ എന്നുള്ളത് ആർ വൺ ഐ ഐ എന്നായിരിക്കും അപ്പോൾ ഓൾ ഐസ് ക്യാൻസൽ ഔട്ട് യു വിൽ ഗെറ്റ് ഇക്വേഷൻ ലൈക്ക് ദിസ് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ദിസ് കോമ്പിനേഷൻ ഈസ് യൂസ് ടു ഫോർ ആഡിങ് അപ്പ് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് റെസിസ്റ്റേഴ്സിനെ കൂട്ടാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന കോമ്പിനേഷനാണ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ കോമ്പിനേഷൻ ഏതാണ് പാരലൽ കോമ്പിനേഷനാണ് അവിടെ നമുക്ക് യു ഹാവ് വൺ റെസിസ്റ്റർ ദി നെക്സ്റ്റ് റെസിസ്റ്റർ ആൻഡ് ദ തേർഡ് റെസിസ്റ്റർ ഈ മൂന്ന് റെസിസ്റ്റൻസും കൂടെ എൻ്റെ ടു ഇങ്ങനെയാണ് കണക്ഷൻ കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഇങ്ങനെ കണക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ട് അതിനെ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഒരു സെല്ലിലേക്ക് ഈ രീതിയിൽ കണക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നു സോ ദിസ് ഈസ് ആർ വൺ ആർ ടു ആർ ത്രീ ഇവിടെ ഈ കോമ്പിനേഷൻ വിൽ ആക്ട് ലൈക്ക് എ സിംഗിൾ റെസിസ്റ്റർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് പാരലൽ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആർ പി എന്നാണ് എഴുതുന്നത് ഇത് ഇങ്ങോട്ടുള്ള ചിത്രമാണ് ഇത് ഇങ്ങോട്ടുള്ള ചിത്രമാണ് ഐ ഹോപ്പ് യു ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ദാറ്റ് ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ ഈച്ച് റെസിസ്റ്റർ ഈസ് ആസ് ഗുഡ് ആസ് സെപ്പറേറ്റ്ലി കണക്റ്റഡ് ടു ദിസ് അപ്ലൈഡ് വോൾട്ടേജ് സോ ദ സെയിം വോൾട്ടേജ് ഇറ്റ് വിൽ ഗെറ്റ് ഓക്കെ ഇനി കറണ്ട് നോക്കിയാൽ വോൾട്ടേജ് സെയിം ആണ് റെസിസ്റ്റൻസ് വ്യത്യാസം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് കറണ്ട് വിൽ ഫ്ലോ ത്രൂ ദിസ് സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഐ വൺ ഐ ടു ഐ ത്രീ സോ ദ ടോട്ടൽ കറണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് പോകുന്ന ടോട്ടൽ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും അതിവിടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പോവുക ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതുക സോ ഐ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐ വൺ പ്ലസ് ഐ ടു പ്ലസ് ഐ ത്രീ ഈച്ച് ഐ യു ഹാവ് ടു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫ്രം ഹിയർ സോ വാട്ട് യു വിൽ ഗെറ്റ് ഈസ് വൺ ബൈ ആർ പി ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ത്രീ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ഈ കോമ്പിനേഷനിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് പരീക്ഷയ്ക്ക് ഷുവർ ആയിട്ടും ചോദിക്കും അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് എഴുതി പഠിക്കുക ഇനി റെസിസ്റ്ററുകളുടെ ഒരു പ്രത്യേക കോമ്പിനേഷനാണ് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വരയ്ക്കണം വൺ റെസിസ്റ്റൻസ് ദി അതർ വൺ തേർഡ് വൺ ആൻഡ് ദ ഫോർത്ത് വൺ ഇങ്ങനെ നാല് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് എടുക്കുന്നു പി ക്യു ആർ എസ് എന്ന് നമ്മൾ എടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് നമ്മൾ അതിനേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സെല്ല് വി ആർ കണക്ടിങ് ആൻഡ് വി ആർ കണക്ടിങ് എ ഗാൽവനോമീറ്റർ ഹിയർ ഈ ഗാൽവനോമീറ്റർ വിൽ ഹാവ് എ റെസിസ്റ്റൻസ് വി കൺസിഡർ ദിസ് ടു ബി എ ഗാൽവനോമീറ്റർ വിത്ത് റെസിസ്റ്റൻസ് ജി ഈ പ്രത്യേക കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് റെസിസ്റ്റേഴ്സിനെ നമ്മൾ വീസ്റ്റേൺസ് ബ്രിഡ്ജ് എന്നാണ് വിളിക്കുക എന്താണ് വീസ്റ്റേൺസ് ബ്രിഡ്ജ് ഇനി ഒരു റൂളുണ്ട് ഒരു റൂളല്ല രണ്ട് റൂൾസ് ഉണ്ട് ക്രിച്ച് ഓഫ് റൂൾസ് പ
ഓക്കെ അപ്പോൾ കറണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് വന്നിട്ട് ഈ ജംഗ്ഷനിൽ വെച്ച് രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് കറണ്ട് ഐ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐ വൺ പ്ലസ് ഐ ടു എന്ന് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇത് കിർച്ച് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് റൂളാണ് കിർച്ച് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് റൂളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഇപ്പുറത്തേക്ക് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സിഗ്മ ഐ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്നെഴുതാണ് കിർച്ച് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് റൂൾ ഇനി കിർച്ച് ഓഫിൻ്റെ സെക്കൻഡ് റൂൾ നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കണം അത് കിർച്ച് ഓഫ് സെക്കൻഡ് റൂൾ ഈസ് യൂഷ്വലി അപ്ലൈഡ് ഫോർ എ ലൂപ്പ് അപ്പോൾ ഈ ലൂപ്പിന് ഞാനത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് നോക്കുക നിങ്ങൾ അവിടെ എത്ര റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കുക പി ജി ആൻഡ് ആർ ഓരോന്നിലൂടെ പോകുന്ന കറണ്ട് നോക്കുക എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് കിർച്ച് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് റൂൾ എന്ന് നിങ്ങൾ സെക്കൻഡ് റൂൾ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം സിഗ്മ ഐ ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ ഇ എന്നാണ് അതായത് പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് കറണ്ട് ആൻഡ് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നിട്ട് എല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് അൾജിബ്രൈക്ക് സം ഓഫ് ദ ഇ എം എഫ് ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നോക്കുക സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഐ വൺ ഇൻ ടു പി പ്ലസ് ഐ ജി ഇൻ ടു ജി ഇനി ഇവിടെ ഇത് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഇത് ക്ലോക്ക് വൈസ് കറണ്ടാണ് ഇത് രണ്ടും യു ആർ ഗോയിങ് ത്രൂ ദ ലൂപ്പ് ലൈക്ക് ദിസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഇത് തിരിച്ചിട്ടാണ് വരുന്നത് സോ ഇറ്റ് ഈസ് മൈനസ് ഐ ടു ഇൻ ടു ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ നമുക്ക് ഇ എം എഫ് സോഴ്സുകളൊന്നും ഇല്ല നമ്മുടെ ഈ ഈ ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ സോഴ്സ് ഇവിടെയാണുള്ളത് ഇനി ഇവിടെ സോഴ്സുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സമ്മായിരിക്കണം അവിടെ വരേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇ എം എഫ് സോഴ്സുകൾ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് വി റൈറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് സീറോ ഓക്കെ ഇനി ഈ ലൂപ്പിലേക്ക് നമ്മൾ എടുക്കുന്നു സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഐ ത്രീ ഇൻ ടു ക്യു ഇത് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയി സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഐ ഫോർ ഇൻ ടു എസ് ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് സോ ഇറ്റ് ഈസ് മൈനസ് ഐ ജി ഇൻ ടു ജി ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇത് കിർഷോഫിൻ്റെ സെക്കൻഡ് റൂളാണ് ഇത് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡാണ് അപ്പം എല്ലാ എനർജികളും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ അവിടെ എനർജി സോഴ്സ് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് സീറോ എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഈസ് എനർജി അപ്പോൾ ഇത് ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജിയുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് വിച്ച് ഇസ് കുറിച്ച് ഓഫ് സെക്കൻഡ് റൂൾ ഇനി ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ ഈ ബ്രിഡ്ജ് ബാലൻസ്ഡ് ആണെന്ന് പറയും അതെപ്പോഴാണ് ഗാൽവനോമീറ്ററിലൂടെ കറണ്ട് ഒഴുകാത്തപ്പോഴാണ് ബ്രിഡ്ജ് ബാലൻസ്ഡ് ആണെന്ന് പറയാം So, IG is zero is the condition for Wheaton's balancing condition. Alling in your IG is zero, I1 will be equal to I1 will be equal to I3. Alling in IG is zero, I2 will be equal to I2 will be equal to I4. This is the condition for the balancing condition. Alling in potential at this point and potential at this point are equal. ഈ കണ്ടീഷൻ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിനെ നമുക്ക് റീറൈറ്റ് ചെയ്യാം റീറൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് പി ബൈ ക്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ബൈ എസ് എന്നാണ് ഈ കണ്ടീഷൻ പരീക്ഷയ്ക്ക് പലതവണ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ വീസ്റ്റേൺസ് ബ്രിഡ്ജ് വരയ്ക്കാനും ഈ ഇക്വേഷൻസ് എഴുതാനും ഇതും നിങ്ങൾ ഷുവർ ആയിട്ടും പഠിച്ചു വെക്കണം ഇനി വീസ്റ്റേൺസ് ബ്രിഡ്ജ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അല്ലെ അത് പ്രിൻസിപ്പിളാക്കി വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് മെഷർമെൻറ്റ് സംവിധാനമുണ്ടല്ലോ ഒരു മീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു വയറുള്ളത് മീറ്റർ ബ്രിഡ്ജ് എന്നാണ് അത് പറയുക ആ മീറ്റർ ബ്രിഡ്ജിലെ ഒരു മീറ്റർ നീളമുള്ള വയറാണ് ഞാൻ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു മെറ്റൽ സ്ട്രിപ്പ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു മെറ്റൽ സ്ട്രിപ്പ് വെച്ചിട്ടുണ്ടാകും ഇവിടെയും ഒരു മെറ്റൽ സ്ട്രിപ്പ് കണക്ഷൻ കൊടുക്കാവുന്ന രീതിയിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ നമുക്ക് അളക്കേണ്ട റെസിസ്റ്റൻസ് ഈ ഗ്യാപ്പിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്നു എക്സ് എന്ന് നമ്മൾ എഴുതുന്നു ഇവിടെ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ബോക്സ് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്നു അതിനെ ആർ എന്ന് എഴുതുന്നു ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ഗാൽവനോമീറ്റർ കണക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഒരു വയറെടുത്ത് ഈ ജോക്കിയിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നു ജോക്കി ഈസ് എ സ്ലൈഡിങ് കോണ്ടാക്റ്റ് ഈ വയറിനെ നമ്മൾ എ ബി എന്ന് വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതേ വീസ്റ്റേൺസ് ബ്രിഡ്ജാണ് അത് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും ഈ പോയിൻറ്റിലും ഈ പോയിൻറ്റിലും പിടിച്ചത് ഇങ്ങനെ വലിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഇതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും
when the bridge is balanced and then a condition p by q is equal to r by s nana that is x by r x by r is equal to r by s that is l divided by 100 minus l in the good so you have x is equal to r l divided by 100 minus l in the meter bridge chain i read the and either upon the only part of my academy i say in another night or three any potentiometer potential along the emf all a kind of in love is some with an other than the area ningal kori wire on dog on we take it as a b other sadar nagadile i am centimeter where an ilam all over you are another I will show you a potential gradient. We will connect the cell to the cell. We will connect the cell to the EMF. We will connect the potential gradient. We will connect the potential difference in a centimeter. What is this? We will connect the cell to the cell to the cell. We will connect the cell to the cell to the EMF. That is the EMF to the cell. आ सेल्ले इवड़ा कनेक्टी दिच्छे, और यो गैल्वेनोमीटर कनेक्टियों, ऐने इटा और यो जॉकी लेके इंगोटो कोड़को, ओके? अंगरे कोड़ते रेम्बोल्ड संभविकिया, इवड़ा यो पोटेंशियल ग्रेडिएंट उन्नदे, ऐने वैसा ली इधर और यो सेल्ले बोले बिहेवी, इधर यो सेल्ले बोले बिहेवी, इ सेल्ले मी सेल्ले मॉपोसिंग Apol, when the cell is applied, when the cell is applied, the balancing length is L. Apa nama karya? Ibu deh indah agan na EMF kurud dalar nengil, E L length kurud dalar ikip. That is, ini principle ada ana. Enda ana, the secondary EMF is proportional to the balancing length enda ana. Apol, ninggal ke saudara nengil dia dua jodih mana ini nanti jodih kya? EMF alakkan ini jodih kila. Compare ini nanti nanti jodih kya. Apa first cell ni ninggal agan nak tido, E one so, the balancing length is L1. If you have a second cell to compare, E2 is proportional to L2. So, the ratio is E1 by E2 is equal to L1 by L2. This is the same thing. If you look at the same thing, this cell is the same thing. The internal resistance is the same thing. If you look at the same thing, this is the primary cell. So, this is E. In this cell, we have to balance the EMF in this cell. If you balance the internal resistance, we have to balance the terminal potential difference. So, we will balance the first like this. So, we will also add the resistance box R. This is the first cell. This is the first cell. So, when the key is off, E is the first cell. Proportional to L1. That is what we call it. That is the EMF is balanced. You get the balancing length L1. This is key. Key is not a switch. Key is not a switch. Key is not a switch. The current is not a switch. Then the terminal potential difference is not a terminal period. The terminal period equation is not a switch. ER divided by R plus R. That is proportional to L2. If you have the ratio of small r, dividing this and rearranging, you will get small r is equal to capital R into L1 minus L2 divided by L2. You can see that. Then, we have to do a little bit of time in the current electricity chapter. You can see that. You can see the other materials in the back of the materials. Please subscribe to our channel. Video ke, ninggal ke tuh nak kari ngal komen dia iraga perutah. Hendak ni le parah ina kari ngal mana slide la ngel komen dia iraga perutah. Nama lada wisdom kita na vera video se idana ita samikum. Ninggal da kote kari odum parah ya. Ella orang share nu pedikya. Ori kari morap pana physics parishe danna. Nama lopolikyo.